нож нужен мне сегодня. Понял, жду. Мама, я хочу с тобой поговорить. Да таких матерей, как ты, надо убивать. Он нас надул. Это подделка. Вот, простите, ради бога. Просто давно на велосипеде вот не ездил. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Собирайтесь, поедете со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Мы можем провести параллельное расследование. Ты нашел его? Да, сейчас еду за ним в сторону области. Опередили меня, Сереж. Пару часов назад в морг приходил брат Троицкого. Оплатил все услуги, заказал гроб, забрал все личные вещи и ушел. Погоди, погоди. Я знаю дочь Троицкого. У него нет никаких братьев. Но есть одна престарелая тетка, и то в Красноярске живет. Так, ты смотрел записи в морге? Да смотрел я, Сереж. Какие записи? Филькины грамоты. Нет никаких паспортных данных. Хорошо, хоть фамилию спросили. Фамилия Крузмарка. Ага. Так, не густо. Вот еще. Описание этого родственника. Рост приблизительно 175, худощавый. Волосы темный, шатен, глаза темные. И на пальцах правой руки татуировки. Давай, Серёнь, надо найти. Крузмарк, Крузмарк. Вещи Троицкого из морга забрал. Попробую выяснить, куда и кому он ехал. Выясни. Но не затягивай. Нож должен быть у меня до конца недели. Будет. Марк это погоняла. Настоящая фамилия Усков. Ага. Серьезно, товарищ. Два раза сидел, а свою карьеру начинал с Сонсовской ОПГ. В 98-м его взяли за кражу картин, а сейчас занимается черной работой для некого Артемьева. Да, я догадаюсь. Артемьев как-то связан с черным антикварным рынком. Ну да, судя по всему, криминальный бизнес. Торгует антиквариатом. За руку, конечно, никто не ловил, но в Следственном комитете на него целая досье. Ага. Ну вот, судя по навигатору, Тройский сюда и ехал. Да, живописная руина. Пошли посмотрим. Давай. Давай. Это бывшая помещичья усадьба. Нека рассказывала, что в начале 90-х местный авторитет ее купил, хотел установить. А что же не восстановил-то? Не успел. Застрелили. Потом из этого места хотели сделать пансионат, но тоже все накрылось. Да, значит, не судьба. Жаль, красивое было бы место. Кстати, у местных это место считается нехорошим. Почему? Последний владелец этой усадьбы повесился у себя на чердаке. Подожди, ты же сказал застрелили. Я говорил о настоящем владелец, еще до революционном. А -а -а. В советское время здесь находили трупы бродяг, а потом это место облюбовали какие-то сектанты. Интересно, что Трески здесь замыл. Серег. Я его когда последний раз видел, он был крайне молчалив. Макар, это был риторический вопрос. А это, это Тираспольский курган. Он один из самых известных. Красиво. Как в романе. Да. А ведь кто-то рядом с этим древним могильником живет. Так а мы же тоже живем практически на могильнике. Да? да? в свое время на нем была построена усадьба Успенских Лялиных. А, вы о развалинах за поселком. Вот, да. Одно время здесь 
кочевали скифские племена. У современных солнцепоклонников этот курган считается местом силы. Ну а в 19 веке там совершались тайные обряды с человеческими жертвоприношениями. Ужас. Последний из рода успенских ляленых, он увлекался оккультизмом. Вот. И после того, как он покончил с собой, выяснилось, что в усадьбе проходили какие-то темные дела. Было громкое уголовное дело, я нашел подшивку старых газет за те годы, и там несколько номеров, они посвящены делу кровопускателей. Вы так интересно рассказываете. Мне на секундочку даже страшно стало. Страшно? Угу. Это очень хорошо. Почему? А, то есть я роман пишу, триллер. Будет хорошо, если страшно. А о чем будет ваша книга? О старом языческом кургане, рядом с которым происходит несколько ужасных убийств, похожих на ритуальные. Вот. Вот здесь. Вот здесь написано, как древние жрецы это делали. А про любовь? В вашей книге ничего не будет? Будет. Без любви никак нельзя. Свет, я с переговоров еду. Буду мимо офиса проезжать. Давай заеду. Хочешь кофе попьем? Я не в офисе. А когда будешь? Давай я заеду за тобой после работы. Поужинаем. А потом я тебя отвезу домой. Ну не хочешь сейчас, давай в пятницу. Так я не пойму тебе, что на собеседовании забыли сказать, что служебные романы в нашей фильме не поощряют. Я не хочу начинать все по новой. Мы расстались, это было правильное решение. Послушай, Свет, я никогда не считал, что это было правильное решение. Но э, хорошо, ты сама так решила. Но ведь 10 лет прошло, много изменилось. Давай начнем снова. Я не хочу ничего начинать сначала, Стас. Ты прав, за 10 лет много изменилось. Жизнь другая, я другая, понимаешь? Все, не звони мне больше. Это был Стас. Неважно. Светочка. Он тебя по-прежнему любит. Десять лет назад тебя это совсем не интересовало. Тебя и твою чокнутую подружку, Ладынину. Вы тогда все решили за нас. И сделали все, чтобы у нас со Стасиком ничего не получилось. Света, я хочу, чтобы ты была счастлива. И тогда хотела. Значит, у тебя извращенное представление о счастье. Давай только вот без слез. Хорошо. Ты же хочешь, чтобы я начала с чистого листа? Угу. Я пытаюсь. Светочка, если тебя интересует мое мнение… Я на работу опаздываю. Мне еще налоговую. С сумкой? Я в спортзал записалась. Заеду после работы. Знаешь, в наше время, чтобы начинать новую жизнь, женщина должна быть в очень хорошей форме. Все-таки интересно, что же здесь делал Троицкий, а? Может, он был сон с поклонником? Хотя сейчас, кроме нас и крыс, здесь никого нет. А мне кажется, кто-то здесь все-таки был. Смотри. Если кто и был, то только Иваненко. А это кто такой? Это легендарный единственный местный бомж. Ник рассказывал, что у матери Иваненко в поселке был дом. А Иваненко его сто лет назад продал и все пропил. Вот и бомжует потихонечку. Это в кепочке такой, у магазина видели. Да, он самый. А некий Ермаков пускает этого Иваненко к себе в сарай, когда холодно. Угу. В остальное время Иваненко пускается в свободный полет. Ночует то там, то здесь. Вот и это место. Облюбовал. 
Да, Серега. Не думаю, что Троицкий приехал сюда для встречи с Иваненко. Он сюда не для встречи с Иваненко приезжал. Потому что Троицкого убили в четверг. А в четверг Иваненко подработал как раз у Ермакова. У него и ночевал. Слушай. Давай-ка мы к Ермакову наведаемся. Зачем? Проверить кое-что надо. Пойдем. Ну, пошли. Сейчас, погоди! Давай, давай, давай! О, давай, давай! Полегчало. Угу. Слушай, разговор к тебе есть. Да поговорить-то завсегда можно. Ты здесь всех знаешь. А то всю жизнь здесь прожил. Про кого говорить будем? Слушай, я антиквариатом интересуюсь. Говорят, в деревне в этой много у кого вещей есть из дома Успенских. Ну вот тот, что разрушен сейчас. Антиквариатом? Знаю я одного чудика пришибленного. Только он того, не местный. Так у него вот этого старья завались. И картины, и книги, и оружие есть. Слушай, так это самое. Может мне как-то поговорить с этим можно чудиком? Устроишь? Устроим. Цепка следователя. Что? Не знаю. Понятно. Так. У -у -у. Посмотри, кто там. Здравствуйте. Нам бы с Родионом поговорить. А Родиона нет. Но вы проходите, подождите его. Чай будете? С удовольствием. Хорошо. Чашки.
Сергей. Витя. Макар. Витя. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо. Чай. А что это вы им так заинтересовались? На беда курил чего? Ну, да нет, пока нет. Так, кое-что уточнить хотели. Сахар? Нет, спасибо. <кхм> ну, вообще-то, если честно, мы уже пожалели, что ему комнату сдаем. Выгнать бы его. Да куда ты его выгонишь? Он за аренду еще неделю назад заплатил, за три месяца вперед. И мы, между прочим, на эти деньги теплицу купили. Деньги, если надо, вернем. Вот не нравится он мне. Шатается по поселку с биноклем. Следит, что ли, за кем. В комнате книжек полно про маньяков. И череп есть. Да много ты знаешь. Ой, не слушайте вы его. Родион писатель. Он книгу пишет про скифских жрецов. Угу. А у нас тут материал собирает. Да он и мухи не обидит, а ты. Так говорите, с бинокль входит. Угу. И по развалинам шатается. Видел я его там. Угу. Угу. Я выйду на минутку. Где у вас? Уборная слева. Спасибо. Да не на того вы думаете. Скажите, Ардион. Липа. В погреб сходи. Варенье закончилось. А, ну, если у вас ко мне больше вопросов нет, то я, пожалуй, пойду. Хозяйство не ждет, знаете ли. Угу. Надеюсь, ты номера запомнил. Так что этот бегун никуда не уйдет от нас. Ух ты. Скорее всего, это и есть наш Крузмарк, который меня в морге опередил. А? Он, скорее всего, Родион нож искал. Ты как? Нормально. Жить буду. Нам нужно Родиона найти первыми. Смотри, какие резницы в доме крутые. Я не понимаю, я вам за что деньги плачу? За то, чтобы каждый вот так вот заходил и уводил ребенка прямо из спальни, да? Так я грузчику помогал продукты заносить. Ума не приложу, как она могла вообще мимо просочиться. Еще и Николаевич, как назло, на обед отошел. С сегодняшнего дня обеды отменяются. Здравствуйте. Это заведующий коррекционным интернатом номер 76. У нас ЧП. Думаешь, Ермакова сообщается, если Родион появится? На, держи. Спасибо. Осторожней, холодный. Ты понимаешь, Серег, Ермаков злой, как черт на Родиона. Но вряд ли он будет его выгораживать. Нормально все? Нормально. Хотя, с другой стороны, знаешь, что я думаю? Скорее всего, Родион не объявится. Если он не дурак, он давно уже далеко отсюда и вместе с ножом. Ты думаешь, нож у него? Да сто процентов, Сереж. Он же одержим этим ножом. У него вся комната завалена книгами про скифское золото, про курганы. Смотри, что я нашел. Вот. 
Дмитрий. Ты следователю об этом говорил? Угу. Только он сначала слушать ничего не хотел, потом, слава богу, одумался. То есть не без нее? Да вроде нет. Обещал подъехать, все проверить. А там, глядишь, догадается Родионом в розыск объявить. Угу. Слушай, хотел спросить. Насчет что ты взял, что Родион был на развалинах именно в этом месте? Смотри, что я там нашел. Ага. Так зубочистки грызет только Родион Красильников. Так, не у нас навязчивые привычки. Слушай, а может это наш писатель? Немножко свихнулся на почте своего писательства. Вполне. А чего? Обчитался спецлитературы, возомнил себе не Родиону, а скифским жрецом. И стал приносить жертвы. Ладно, нужно серьезные версии разбирать. Во-первых, нужно понять, куда делся Родион и как он связан с Ладыниной. Царева, моя дочь, но ее сейчас нет дома. Как задержана? Почему задержана? Сейчас я, сейчас я еду. А может, Ладонину и правда из-за ножа убили? Допустим, сын узнал про нож, прикинул, сколько он может стоить. Убил старуху, а нож на хранение района оставил. Тищенко, ты бы оставил бы свои умозаключения при себе. Сын Ладынина ему к нож просто взять, если бы знал, где он лежит. И для этого ему не надо было кого-то убивать. А может, она застала его в момент кражи ножа? Разберемся. Для нас в первую очередь этот нож – возможное родие убийства, которое, судя по всему, находится у гражданина Красильникова. Разыщем Красильникова, найдем нож как орудие убийства. А потом уже будем выяснять, кто где и кого застал. Так что давай, объяви розыск. Красильников Родион Петрович, 1983 года рождения. Держи. Ну что, как у вас там с показаниями? Так. Вы, Макар Андреевич, пока не уезжайте никуда, вы нам еще понадобитесь. Мне что, тоже подписку писать? Подписку брать... Не могу, нет основания. Я вас хочу попросить час на порядке. Вы же сами сказали, что приехали сюда в отпуск. Да, тот еще отпуск. Ну, мы закончили? Да. Тогда, может, пропуск мне выпишите? Пойду посплю. Макар Андреевич, спасибо вам. Как чувствовал, что из-за этого парня на неприятности нарвемся. Вот не хотел ему комнату сдавать. Все липо. Пусть поживет, да пусть поживет. Пожил. Полный дом ментов. Все перевернули вверх дном. Только уехали. Вот все из-за баб, Федя. Так это что? Менты из-за старухи Ладынины приезжали? Нет, блин. Из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. С 
сходи, Федя. Сходи, обязательно сходи. Следователь тебе 15 суток поедет. Посидишь, может, протрезвеешь. А то, смотрю, заговариваться стал. Давай. Наговариваешь ты на меня, Кузьмич. Недооцениваешь. Грубишь вон. А я, между прочим, многое вижу. Многое слышу. И показать кое-что могу. Че ты мелишь-то, Федя? Че ты показать-то можешь? Тебе это откуда знать, кто старуху порешил? Мне, может, даже и награду правительственную дадут. За что? Да как за что? За то, что я невиновного Митьку, то есть, от тюрьмы спас. У меня и доказательства есть. Какие? Говорила начальницу не писать заявление, не возбуждать дел. Ты же все-таки мать, какое же это похищение. Светочка, ну как ты могла? Это же все-таки преступление. Свет, Света, ты меня слышишь? Ну ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Мам, я очень устала. Пойдем домой. Макар, добрый вечер. Здрасте. А я, а я здесь вас караулю. Зачем? Ника сказала, что вы уехали к следователю, а я хотела узнать, как продвигается расследование. Может, пойдемте в дом, я вас чаем напою, а вы мне все расскажете. Пойдемте. Господин Троицкий мертв. Есть все основания предполагать, что это убийство как-то связано со скифским ножом. Но вы верите, что Митя не убивал? Маш, поймите, у нас нет доказательств. Я спрашиваю именно про вас. Вы верите? Моя задача – провести расследование. И здесь не важна вера, здесь нужны факты и логика. Лучше скажите, вам знакома фамилия Усков? Mm. Нет. А Крузмарк? <смех> Что вы смеете? Ну, конечно. Я же все-таки художественное училище заканчивала. Крузмарк – это великий реставратор, который жил в 19 веке. Да. Жил. Да. Меня не интересует реставратор 19 века. Дело в том, что Крузмарк – это имя, кличка или фамилия человека, который как-то связан с убийством вашей матери. Что случилось? Вы слышите? Там кто-то… там кто-то есть. Маш, вам послышалось, там никого нет. Макар, ты убийца. Пожалуйста, не оставляйте меня одну, я вас очень прошу. Успокойтесь. Ну, хотите, я пойду поднимусь, посмотрю. Нет, вы что, он вас… Да не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Хорошо, только будьте, пожалуйста, осторожны. Ник, mm. ты согласна? Ты мое предложение обдумала? Я подумала, это глупо. Спустя три месяца знакомства делать предложение. Считать минуты – это много. Ага, ты считаешь минуты? Я считаю секунды. Там свет. Она заперлась, не открывает. Ванна, я боюсь, как бы она что-нибудь под собой не сделала. Господи, пошли. Ну все, можете быть спокойны. В доме никого нет, мы одни. Так что можете ложиться спать. Я не усну. Поймите, Маш, но поспать все равно нужно. Понимаете, я больше не чувствую себя в безопасности в собственном доме. 
Хотите, я останусь с вами? То есть, я имею в виду, я могу остаться здесь, но чтобы вам было спокойнее. Вы, вы правда можете побыть со мной? Конечно, я вот могу лечь на диване. Вот вам плед. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной. Давно на ванной. Четыре два часа. Это из-за меня все. Это я виновата. Это из-за меня все. Тоже раньше-то не спохватились. Света, с вами все в порядке? Она не отвечает. Так, отходите. Спокойно. Простите, я вас разбудила. Ничего, mm. я не спал. Мне просто снова показалось, что там… А это оказалось всего лишь окно. А почему шепотом? Не знаю. Наверное, потому что мне страшно. много крови потеряла. Будем надеяться, что все будет хорошо. Александр Сергеевна, у вас всегда такая скорая помощь скорая. Уже сейчас ждем. Позвоните им еще раз. Или давайте я позвоню. Пожалуйста. Нам скорую нельзя. Что? Свете скорую нельзя. Вы что, им не звонили? Я ничего не понимаю. Свет. Почему ты просто не дала мне умереть? Уйти и видеть тебя не могу. Ты знаешь, мне кажется, что я маму никогда по-настоящему не любила. Ее никто не любил. Может, поэтому она и была такой злобной. От нелюбви. Послушай, ну ты же не виновата, что она вас бросила. Это же был ее выбор. Но она же хотела как лучше. Все эти ее женихи, ухажеры. Мы с Митькой были для нее обузой. С двумя детьми особо не разгуляешься. Все, Маша, успокойся. Все случилось, как должно было случиться. Ничего уже не изменишь. Слушай, они что-нибудь нашли? Ну, полиция там. Улики. Это называется вещдоки. Ну, вещдоки. Ну, у них там есть что-нибудь серьезное? Нож нашли? Mm -mm. Я думаю, он у Родиона. Александр Сергеевна, mm. вам не хорошо, может быть, скоро? Mm -hmm. Сережа, не волнуйтесь, все нормально. У меня ритмия, но у меня слюности, так что я уже не замечаю. Александр Сергеевна, вы говорили, что ваша дочь уже пыталась покончить с собой. Да. Понимаете, если я сейчас вызову скорую, то врач скорой должен сразу же вызвать психиатр. Свету положит в психиатрическую больницу. Свете нельзя в больницу. Она там уже была. После первой попытки суицида. Нет, вы... Она абсолютно здорова, абсолютно. Просто у нас ребенок. А с таким ребенком 
У всякого мужа случится срыв и... Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Знаете, что это такое? Он может кричать, биться головой об стенку. Вы никогда не поймете, что он хочет. Он никогда не обнимет вас, никогда не поцелует. Знаете, что это такое? Думаю, тяжело. Да. Очень. А Света тащит это все до себе. Его работу все. А кто отец ребенка? Отец моего внука подонок. Он бросил Свету, когда она была беременна. А Светочка решила выносить ребеночка родить. Если бы вы только знали! Успокойтесь, успокойтесь. Вы знаете, говорят, что в Израиле есть какая-то больница, какие-то клиники. Можно там отдать мальчика на реабилитацию, но у нас нет этих денег, нет. Успокойтесь, Александр Сергеевич. Скажите, где сейчас ваш внук? Ну, как она? Света спит. Ну, и получше уже. Получше. Получше. Знаете, я настоятельно рекомендую вызвать скорую помощь. Потому что это не шутки. Может случиться все, что угодно. Туда могла попасть инфекция. Да. Вы сами понимаете, что ей нужна медицинская помощь? Mm -hmm. Mm -hmm. Как ты думаешь, со Светой все будет в порядке? Что-то я переживаю за нее. Не знаю. Я так и не понял, где ее ребенок сейчас. Привет. О. Ух ты! Привет. Доброе утро. Я смотрю, ты всю ночь в засаде сидел. Слушайте, Маша была просто неспокойна. Она попросила, чтобы я остался. Успокоил. Сереж. А куда ты пошел? У нас вон яичница остывает. Макар. Слушай, а Маша, что это за человек? Прекрасная, добрая девушка, отзывчивая, веселая. Угу. Искусствоведческий факультет в свое время закончила. Долгое время реставратором работала. Угу. Брата своего Митьку очень любит. На. А подожди, а что это ты интересуешься? Ее тоже, что ли, подозреваешь? Пока нет. Сереж! Ну, за Макара уже беспокоюсь. А чего за него переживать? Взрослый здоровый мужик. Имеет право на свою личную жизнь. Право-то есть. А вот личной жизни нет. Особенно после Нади. Так сильно обидела его. Макар ее любил. Она его использовала, чтобы спасти своего любовника. Ужас какой. Если с Машей будет подобная история. Да ну перестань. Слушай, Сереж, я Машу с детства знаю, мы выросли вместе. Mm -hmm. Она прекрасный, добрый, отзывчивый человек. Мама, да, сумасшедшая была, на всю голову. Маша не в нее. Я понял. Да она всю жизнь на себе семью тянет. Сереж, хватит! Это невозможно просто! Ты обвиняешь, не зная человека вообще! Ну, все, 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 все. Что ты кричишь-то? Макар услышит. Все, все, спокойно, я не спокойно. Кричу. Я понял, Маша хорошая, все, я да понял. Нельзя, меня это все, просто раздражает. Все, успокойся, в каждом все, видишь, успоко... в каждом да, видишь, да, я не знаю, да, врага. Да я понял, нельзя Маша хорошая.
Алло, а, это не Света. Стас, это Александр Сергеевна, если вы меня еще помните. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы к нам подъехать? Свете нужна ваша помощь. Нет, это не телефонный разговор, нет. А, да, хорошо, спасибо. Приезжайте, спасибо. Я тебе еще раз спрашиваю, ты зачем приехал? Мы, по-моему, с тобой уже все обсудили. Я тебя хотел видеть. Я заехал в офис, мне сказали, что ты заболела. Ну вот, приехал навестить. Навестил? Можешь ехать обратно. Светочка, ну что ты ей-богу. Стас, а почему вы чай не пьете? Мам, пусть она едет. Извините. Света, ну что ты, ну нельзя же так. Ну почему надо себя так вести? Ну оставьте меня все в покое. Света, ну в конце концов, это неприлично. А, да, одну минуточку, одну минуточку, я вам сейчас помогу. Дело в том, что у нас есть соседский мальчик, он к нам приходит, и вот это Мам, вот рисунок... хватит, хватит врать! Стас, это рисунки моего сына! У тебя есть сын? Да, у меня есть сын. Зовут Костя. Ему семь лет. И он инвалид. Именно поэтому я не хочу возобновлять наши отношения. Мне не нужны сейчас никакие отношения. Мне вообще это не нужно в жизни. Свет, только из-за этого? Ты что, серьезно? А что у тебя с рукой? Ну куда? Уезжай. Да, ну и ночка выдалась. Просто Варфоломеевская. Если бы на полчаса опоздали, еще бы один гроб заказывали. Да уж. Странно это, Света. С виду вроде нормально. На психопатку не похоже. Сереж, в этой деревне шкала нормальности немножко другая. Ты видел, как здесь все пышут душевным здоровьем? Чего одна чита Ермакова стоит с их постояльцем Родионом? Что не семья, то кладец скелетов в шкафах. Ну, я смотрю. Маша повезло то больше всего на свете. Она для тебя кристально чистая, верно? Подожди, а я что, в чем-то ее должен подозревать? Ну, как в классическом детективе. Преступник – это тот персонаж, которого подозревают меньше всего на свете, так? К чему это ты? Как к чему? Ну, ты сам рассказывал, что Маша училась на реставратора. Так. А не думал, что нож может принадлежать именно ей. Сереж, знаешь, что я думал? Что иконограф и мастер по восстановлению ювелирки металла – это совсем разные вещи. Ося! Остин! Крепче держать надо. Остин! Остин. Ося! Ося! Сработано. Характерная рана, крови почти нет. Я думаю, что нанесен прямой удар в сердце между пятым и шестым ребром. А чего вы так уверены? Приходилось уже такое видеть. Прямое в сердце между пятым и шестым? Так на зоне убивают, если не путаю. Чисто и тихо. Обычно заточкой. Уносите. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием шириной 54-55 мм прямым ударом между пятым и шестыми ребрами. Ранее обнаружены микрочастицы золота. Тоже орудие, что и ладынные. 